Good morning, good morning, we are back. Bom dia, bom dia, estamos de volta. We are going to have a good series of devotionals. Nós vamos ter uma ótima série de, devo de devocionais. And uh, it's been really pleasure to do these devotions with you people. E tem sido um grande prazer fazer esses devocionais com vocês, gente. And I've decided that I'm going to take a little pause from the series Enemies of Our Soul. E eu decidi fazer uma pausa na série Inimigos da Nossa Alma. I think it's very important to understand these enemies because they can be very destructive. Eu acredito ser muito importante entender esses inimigos porque eles podem ser muito destrutivos. And of course, you know, a lot of the teaching in the Bible clearly warns us of those things. E é claro, muitas coisas a Bíblia nos adverte contra essas coisas. So we have to take these things serious. Então nós precisamos levar a sério essas coisas. But I just felt, you know, it's really good to take a little break. Mas eu sinto que é o tempo da gente dar um intervalo <risos> and go into a different direction and then I will go back. E ir para uma direção diferente e depois eu vou voltar nessa série. So this series is actually called now Understanding the Nature of God. Essa série que nós vamos começar hoje se chama Entendendo a Natureza de Deus. And it's something that I have found has been so, so, so lacking. E é algo que eu percebo que falta muito. It is un It's just unbelievable how people don't even understand who God is. É inacreditável, assim, perceber a quantidade de pessoas que não entendem quem Deus é. I have a deep desire to make the true goodness of God known to the whole world. Eu tenho um desejo profundo de fazer a bondade de Deus conhecida para todo o mundo. And uh, that's why we're going to do a little series. I don't know how long it's going to take us. É por isso que nós vamos fazer uma série. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. If you hear things that you've heard before from me, don't worry. Se você ouvir algumas coisas que você já ouviu antes de mim, não se preocupe. It's very important that certain things are repeated over and over again. É importante que algumas coisas sejam repetidas várias vezes. Until they are deeply engraved in our hearts. Até que isso tudo esteja profundamente encravado, escrito em nossos corações. So when we talk about understanding the nature of God. Então quando nós falamos sobre entender a natureza de Deus, I would like to start the series with a question. Eu gostaria de começar essa série com uma pergunta. Who is God? Quem é Deus? Oh, who is God? God is God. Como assim? Quem é Deus? Deus é Deus. Very good. That's exactly the answer that I was looking for. Muito bom. Essa é exatamente a resposta que eu estava buscando. Now, I remember when I was a young guy and we started to preach the gospel in Austria. Eu me lembro quando ainda era um jovem e começamos a pregar o evangelho na Áustria. I preached a sermon that was called Let God be God. Eu perguntei uma palavra que se chamava Deixe Deus ser Deus. What do you mean let God be God? Como assim? Deixar Deus ser Deus. Well, many people don't let God be the God that he really is. Muitas pessoas não deixam Deus ser o Deus que ele realmente é. They have created their own God. Eles criaram o seu próprio Deus. That's the one that they preach. That's the one that they share with everybody. Esse é o Deus que eles pregam e é aqueles que eles compartilham com todo mundo. And the saddest thing is that's the one that they relate to. E a parte triste é que esse é o Deus que eles se relacionam. Why is this question important? Who God really is? Por que essa pergunta é importante de quem Deus realmente é? And why is the answer that He is God so important? E por que essa resposta de que Ele é Deus é tão importante? Here's why. O porquê? God is the creator of everything. Deus é o criador de todas as coisas. And we are created beings. E nós somos seres criados. Since God is the only creator of everything and the only eternal God. Uma vez que Deus é o único criador de todas as coisas e o único Deus eterno. And everybody who has any part in creation is only a co-creator with God, the Creator. E todo mundo que tem uma parte na criação é somente um co-criador com Deus. Here's why this is important. Olha o porquê que isso é importante. Nobody can define God except He Himself. Ninguém pode definir a Deus a não ser o próprio Deus. And this is exactly the important point. Isso é exatamente o ponto importante. Religion has defined the nature of God. A religião definiu a natureza de Deus. People have taken Bible verses and misunderstood them and defined the nature of God. As pessoas tiram versículos bíblicos, entenderam mal esses versículos e querem definir a natureza de Deus assim. People have looked at circumstances and situations and by this define the nature of God. As pessoas olham para as situações, para as circunstâncias e através disso definem a natureza de Deus. 
nobody is allowed to define the nature of God than God himself. Mas ninguém pode definir a natureza de Deus a não ser o próprio Deus. Because he is not only God, he is the only true God. Porque ele não é somente Deus, ele é o único verdadeiro Deus. Once you really understand that who God is, uma vez que você entende de verdade quem Deus é, then you also understand that hang on a minute then he's the only one who's got a right to say how he really is, how his nature is like. Você também vai entender que ele é o único que realmente pode definir quem ele é, como a natureza dele é de verdade. I believe that religion has been inspired by God's arch enemy, the devil. Eu acredito que a religião foi inspirada pelo arco inimigo de Deus que é o diabo. And one of the main points of religion is to distort the image or the nature of God. E um dos pontos principais da religião é de distorcerem a imagem de Deus. And I believe that the devil, the father of all lies, is behind this. E eu acredito que o diabo, o pai das mentiras, está por trás disso. So what has he been doing? Então o que ele tem feito? He has distorted God's character. Ele distorceu o caráter de Deus. He then spread these lies all over the world. Depois ele começou a espalhar mentiras por todo o mundo. Which is called religion. Que é a religião. The truth is, in most people's hearts and mind, religion is defined in the nature of God much more than God Himself. A verdade é que na mente e no coração das pessoas, a religião definiu a natureza de Deus muito mais do que o próprio Deus. We can't do that. Nós não podemos fazer isso. So as these religious lies have spread all over the world, então quando essas mentiras religiosas espalham por todo o mundo, through people unfortunately, através de pessoas infelizmente, people begin to embrace and accept these lies and make them the truth. As pessoas começam a abraçar e aceitar essas mentiras e fazer delas a verdade. Now, in my definition, religion is very simple. Na minha definição, a religião é muito simples. Okay, now I'm not giving you a bible definition or a dictionary definition of giving you mine. Eu não estou te dando uma definição do dicionário, eu estou te dando a minha definição. So whenever you hear me talk about religion, you know that's what I mean by it. Então quando você me ouve falar sobre religião, é isso que eu quero dizer com isso. When I talk about religion, I talk about relating to God in any other way except the way he designed it. Quando eu falo de religião, eu falo sobre se relacionar com Deus de alguma outra forma que não é a forma que ele desejou, que ele definiu. Tomorrow we will talk about this a little better. E amanhã nós vamos falar disso um pouco melhor. Have an amazing day. Tenha um dia incrível.